ആൽഫ ടി വിയുടെ സത്യവെളിച്ചം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ സഹോദരങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയും മഹത്വവും എബ്രായ ലേഖനത്തിലൂടെ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വിഷയത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയിലേക്ക് നമുക്കിന്ന് പ്രവേശിക്കാം എബ്രായ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിന് ആധാരമായിട്ട് നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഉള്ളത് ആ വേദഭാഗം പ്രാരംഭമായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം എബ്രായ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അരുളി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് പരീക്ഷാ ദിവസത്തിലെ മത്സരത്തിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത് അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു നാൽപ്പതാണ്ട് എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടിട്ടും എന്നെ ശോധന ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ തലമുറയോട് നീരസമുണ്ടായി അവർ എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഹൃദയമുള്ളവരെന്നും എൻ്റെ വഴികളെ അറിയാത്തവരെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ക്രോധത്തിൽ സത്യം ചെയ്തു സഹോദരന്മാരെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു കളയാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നോക്കുവേ നിങ്ങൾ ആരും പാപത്തിൻ്റെ ചതിയാൽ കഠിനപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഇന്ന് എന്ന് പറയുന്നിടത്തോളം നാൾ തോറും അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുവേ ആദ്യ വിശ്വാസം അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ നാം ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ മത്സരത്തിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കഠിനമാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആരാകുന്നു കേട്ടിട്ട് മത്സരിച്ചവർ മിശ്രയുമിൽ നിന്ന് മോശ മുഖാന്തരം പുറപ്പെട്ടു വന്നവർ എല്ലാവരുമല്ലോ നാൽപ്പതാണ്ട് ആരോട് ക്രുദ്ധിച്ചു പാപം ചെയ്തവരോടല്ലയോ അവരുടെ ശവങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ വീണുപോയി എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്നാണ് ഇട്ടത് അനുസരണം കെട്ടവരോടല്ലാതെ പിന്നെ ആരോടാകുന്നു ഇങ്ങനെ അവിശ്വാസ നിമിത്തം അവർക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ മോശയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനും മഹാനുമായ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ പഠനത്തിൽ നാം വിശദമായിട്ട് കണ്ടതാണ് മോശയിലൂടെ വിടുവിക്കപ്പെട്ട ജനം ഇസ്രായേൽ ജനം അവരുടെ നാൽപ്പതാണ്ട് മരുഭൂമി വാസത്തിൽ അവർക്ക് സംഭവിച്ച ചില പരാജയങ്ങളും അവരിൽ നല്ലൊരു പങ്കിനും വാഗ്ദത്ത ദേശമായ കനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയാതെ പോയി എന്നും അതിൻ്റെ കാരണവുമാണ് ഈ വേദഭാഗത്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പഠനത്തിൽ നാം ഓർത്തു മോശയിലൂടെയുള്ള വിടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം താൽക്കാലികമായിരുന്നു അത് ഭൗമികമായ ഒരു വിടുതലുമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഭൗമികമല്ല അത് ആത്മീകമാണ് പാപമോചനം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പാപത്തിൻ്റെ അഥവാ പിശാചിൻ്റെ അടിമൊത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ വിടുതലും താൽക്കാലികമല്ല നിത്യമായ ഒരു വിടുതലാണ് എന്നേക്കും ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു വിടുതലാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്തുകൊണ്ടും മോശയേക്കാൾ വലിയവനാണ് വേറെയും ചില കാരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പഠനത്തിൽ നാം വിശദമായിട്ട് കാണുകയുണ്ടായി ഇവിടെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതലുള്ള ആദ്യത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നിയമത്തിലെ സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എബ്രാഹിം ലഹൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അതാണ് എടുത്ത് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം അത് ആരെഴുതിയതാണ് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ആ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരാം അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എബ്രായ ലേഖനത്തിലാണ് എബ്രായ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര കാലത്തിൻ്റെ ശേഷം ദാവീദ് മുഖാന്തരം ഇന്ന് അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത് എന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കാര്യം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണിയിലെ ഒരു വാചകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് ദാവീദ് മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്തതാണ് എന്ന് അഥവാ ദാവീദിലൂടെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്
ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ചും ഒരു തെളിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഇസ്രായേൽ ജന അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി അവർക്ക് ദുഷ്ട ഹൃദയം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ എഴുത്തുകളിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രയോഗം ഏഴാം വാക്യം മുതലാണ് ഇന്ന് വായിച്ചത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടു മുകളിൽ ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ നാം തന്നെ അവൻ്റെ ഭവനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരനും തൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താൻ ആരെയും സംബോധന ചെയ്യുന്ന അവരെയും കൂടെ ചേർത്ത് നാം നമ്മൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും പതിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യ വിശ്വാസം അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ നാം ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ പിന്നെയും നാം എന്ന് എഴുത്തുകാരൻ പറയുക എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ചുരുക്കം ചില വാക്യങ്ങൾ വേറൊരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നാം നിങ്ങൾ ആരും പാപത്തിൻ്റെ ചതിയാൽ അകപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറൊരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുക അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം അത് ഉണ്ടായ വേറൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ അത് ആരെക്കുറിച്ചാ ഒരു പക്ഷേ മിശ്രയിമിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു വന്ന ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ കൂടെ ശരിയായ രൂപാന്തരം ശരിയായ വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകാതെ ഒരു സമ്മിശ്ര ജാതിയും കൂടെ കൂടെ പോന്നല്ലോ ആ നിലയിൽ കേവലം ഭൗമികമായ ഒരു വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു ആ നിലയിൽ വീണ്ടെടു വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവരോടു കൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്നാൽ ശരിയായ ഒരു മാറ്റം ശരിയായ ഒരു രൂപാന്തരം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശരിയായ ഒരു വിശ്വാസം ദൈവത്വങ്കിൽ അർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയ ഒരു കൂട്ടമാളുകൾ അവരെക്കുറിച്ച് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അവർ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു കളയാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞു അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം അവർക്കുണ്ടായി ദൈവത്തിൻ്റെ വിടുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ ദൈവം നടത്തിയ വഴികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവർ ആ വിടുതലിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടും തുടർന്ന് നടന്നു പോകുന്ന വഴികളിലുമൊക്കെ ധാരാളം അനുഭവിച്ചവരാ അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പേജുകളിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അവർ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞു ഇവർക്ക് സംഭവിച്ച രണ്ട് പരാജയങ്ങൾ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു അവരവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത മറ്റൊന്ന് ഹൃദയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം അവർക്കുണ്ടായി എന്നാണ് ഈ ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലാണ് നാം അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഹൃദയമുള്ളവർ എന്നും അവരെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിലയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും ദൈവം കണ്ടു നമുക്കറിയാം വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ കാണുന്നവനാണ് അത് അന്ന് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നും ഹൃദയത്തെ കാണുന്നവനും ഹൃദയത്തിൻ്റെ നില അനുസരിച്ച് ഇടപെടുന്നവനുമാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേക വാക്കുകളും അനേക വാക്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രമ്യ പ്രവചനം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രയോഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരമ്യാവ് പതിനേഴിൻ്റെ ഒൻപതും പത്തും ഹൃദയം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും കപടവും വിഷമവും ഉള്ളത് അത് ആരാഞ്ഞറിയുന്നവനാർ യഹോവയായ ഞാൻ ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്ത് അന്തരംഗങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ച് ഓരോരുത്തിന് അവനവൻ്റെ നടപ്പിനും പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലത്തിനും തക്കവണ്ണം കൊടുക്കുന്നു യഹോവയായ ദൈവം നോക്കുന്നതും ശോധന ചെയ്യുന്നതും പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നതും ഹൃദയത്തെ നോക്കി ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്ത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിലയനുസരിച്ചാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശരിയായ ദൈവവിശ്വാസം എവിടെ നിന്ന് വരേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്ന വാക്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും കേവലം ഭൗമികമായ ഉപരിപ്ലവമായ ചില മാറ്റങ്ങളല്ല ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള വിശ്വാസവും ആ മാറ്റവുമാണ് ജീവിതത്തെ അടിമുടി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത് ആ മാറ്റം കൊണ്ടാണ് ആത്മീകമായ പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്നത് ഈ വാക്കുകളും വചനവും കേൾക്കുന്ന മാന്യ
അവരെ പോലെ നാമും ഒരു സദ്വർത്തമാനം കേട്ടവരാകുന്നു എങ്കിലും കേട്ടവരിൽ വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കായ കൊണ്ട് കേട്ട വചനം അവർക്ക് ഉപകാരമായി വന്നില്ല അവർ സദ്വർത്തമാനം കേട്ടവരാണ് പക്ഷേ കേട്ടത് വിശ്വാസമായി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നില്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസമായി പരിണമിച്ചില്ല എന്നാണ് ഇന്നും സുവിശേഷം കേട്ടതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തോട് ഒരു പ്രത്യേകമായ താല്പര്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രയോജനമാകുന്നില്ല അത് വിശ്വാസമായി ഹൃദയത്തിൽ പരിണമിക്കണം ഹൃദയത്തെയാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസവും ഉള്ളിലെ മാറ്റവുമാണ് ദൈവം നോക്കുന്നതും അതനുസരിച്ചാണ് ദൈവം അന്നും ഇന്നും മനുഷ്യരോട് ഇടപെടുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി പോയി അവർക്ക് അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയമുണ്ടായി നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ആ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി അത് വെളിപ്പെട്ട നാല് പ്രത്യേക രംഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വിധത്തിൽ അത് വെളിപ്പെട്ടതായിട്ട് ഈ വായിച്ച വേദഭാഗത്ത് ഈ പഴയ നിയമ ഉദ്ധരണി പറയുന്ന വേദഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് അവർ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിച്ചു എന്ന എട്ടാം വാക്യം മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് പരീക്ഷാ ദിവസത്തിലെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവത്തെ പരീക്ഷിച്ചു രണ്ടാമത് അവർ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചു എട്ടാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവർക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഹൃദയമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വേറൊന്നും നാം വായിക്കുന്നു അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളെ തിരിച്ചറിയാത്തവരായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഉദ്ധരണിയിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ അവരെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാനതൊന്നുകൂടെ പറയാം അവർ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിച്ചു അവർ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചു അവർക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു ഹൃദയമുണ്ടായിരുന്നു അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളെ തിരിച്ചറിയാതെ പോയി അതൊക്കെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിലകൊണ്ട ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടു അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി പോയി അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ സംഭവിച്ച പരാജയങ്ങളാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു അവരും മിശ്രയമിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവരാണ് പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൽ ശരിയായ വിശ്വാസമുണ്ടായവരല്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരോട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നും ആ വേദഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം അവരോട് നീരസപ്പെട്ടു പത്താം വാക്യത്തിൽ ആ തലമുറയോട് നീരസമുണ്ടായി എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ അവർ എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ക്രോധത്തിൽ സത്യം ചെയ്തു അപ്പം ദൈവം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവരോട് ഇടപെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അവരോട് നീരസം തോന്നി അവർ എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന് ദൈവം സത്യം ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച ഈ ജനം സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവിശ്വാസം നിമിത്തം അവർക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് മൂന്നാമത്തെ ഈ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നും വാക്യത്തിൽ ദൈവം ഈ പറയുന്ന കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ തേജസ്സും മിശ്രയിമിലും മരുഭൂമിയിലും വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളും കണ്ടിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പത്തു പ്രാവശ്യം എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ വാക്ക് കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ദേശം അവർ കാണുകയില്ല എന്നെ നിരസിച്ചവർ ആരും അത് കാണുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവർ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു മിശ്രയിമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു ഭൗമികമായ ആ വിടുതൽ പക്ഷേ സദ്വർത്തമാനം കേട്ടിട്ടും അത് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കുകയോ ഹൃദയത്തിന് ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല ഇതൊരു വലിയ മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി ഈ ചരിത്രം നമുക്ക് നൽകുകയാണ് വചനം കേട്ടിട്ടും സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടും ദൈവീക കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും വചനത്തോടും ആത്മീക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോടും അനുകൂലമായ ഒരു പ്രതികരണം പുറമെ ഉണ്ടായിട്ടും അത് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം എന്നാണ് സദ്വർത്തമാനം കേട്ടിട്ടും പ്രയോജനം ലഭിക്കാത്തവർ എന്നാണ് ഇതാണ് ഈ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആ ഉദ്ധരണി കഴിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ സഹോദരന്മാരെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു
നിങ്ങളിൽ ആരും പാപത്തിൻ്റെ ചതിയിൽ കഠിനപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഇന്ന് എന്ന് പറയുന്നിടത്തോളം നാൾതോറും അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിച്ചു കൊല്ലുകയും ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും ചില ഉപദേശങ്ങളും ചില പ്രബോധനങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മത്സരിക്കുകയും പരീക്ഷയിൽ പരീക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപത്തിൻ്റെ ചതിയിൽപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇതാണല്ലോ സർപ്പം പിശാജ് ആദ്യം ഹൗവയോട് ചെയ്തത് ചതിപ്രയോഗത്തിലൂടെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അതങ്ങനെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ആ ചരിത്ര സംഭവം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൊരിന്തർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ വാക്യങ്ങളിൽ മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലോസ് എടുത്ത് കൊരിന്തിലെ വിശ്വാസികളോട് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് സർപ്പം ഹൗവയെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ ഇന്നും ആ ചതിവ് നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് വിശ്വാസികളോട് പറയുക നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രത വിട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അപ്പം വഷളത്വത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തെ അകറ്റിക്കളയുന്ന തന്ത്രം ചതിവ് അത് അന്നും ഇന്നും പിശാജ് പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വചന ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ ചതിയിൽ പെട്ടു പോകാതെ പിശാജിൻ്റെ ഉപായത്തിലും സൂത്രത്തിലും വീണു പോകാതെ എന്തു ചെയ്യണം നാൾതോറും അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളുകയിൻ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം അവിടെ നൽകിയ പതിനാലാം വാക്യം ആദ്യ വിശ്വാസം അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ ആദ്യം വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിൽ വന്ന ആളുകളോട് പിന്നെ പറയാം നാം നാം ക്രിസ്തുവിലുള്ളവരാണ് നാം ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പം പൗലോസ് ഈ നിലയിൽ എഴുത്തുകാരനായ ഈ പൗലോസ് ദൈവാത്മാവിൽ വിശ്വാസികളായ ഒരു കൂട്ടത്തോട് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിൽ വരാത്ത ദുഷ്ടഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമകളായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെയും എടുത്തു പറയുന്നു അത് പഴയ നിയമവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അഥവാ അതിന് തെളിവായി മോശയിലൂടെ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ അനുഭവം എടുത്തു സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ഇത് നമുക്കും ഒരു വലിയ മുന്നറിയവ് തന്നെയാണ് നാം നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നില എങ്ങനെയുണ്ട് വാസ്തവമായി ഹൃദയത്തിൽ രൂപാന്തരം വന്നവരാണോ കേട്ടതൊക്കെ വിശ്വാസമായി പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതൊന്ന് ചിന്തിക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് ഹൃദയനില മെച്ചപ്പെടുത്തി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇനിയും അടുത്ത് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് നാം വായിക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനാറാം വാക്യം പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ മത്സരത്തിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കഠിനമാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആരാകുന്നു കേട്ടിട്ട് മത്സരിച്ചവർ അപ്പം ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് മത്സരിച്ച ഈ ആളുകളെ കുറിച്ച് മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുക ആരാ കേട്ടിട്ട് മത്സരിച്ചവർ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതിൻ്റെ മറുപടി എന്താ പറയുന്നത് മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് മോശ മുഖാന്തരം പുറപ്പെട്ടു വന്നവർ എല്ലാവരുമല്ലോ അപ്പം അവിടെ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടത് എല്ലാവരും മത്സരിച്ചത് എല്ലാവരും മോശ മുഖാന്തരം പുറപ്പെട്ടു വന്നത് എല്ലാവരുമല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നാൽപ്പതാണ്ട് ആരോട് ക്രൂ ക്രുദ്ധിച്ചു ദൈവം ഈ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവരിൽ ആരോട് ദൈവം ക്രുദ്ധിച്ചു അതിൻ്റെ മറുപടി പാപം ചെയ്തവരോടല്ലയോ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അവരുടെ ശവങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ വീണു സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് ആണയിട്ടത് അവരോട അനുസരണം കെട്ടവരോടാ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആണയിട്ടത് അനുസരണം കെട്ടവരോടല്ലാതെ പിന്നെ ആരോടാകുന്നു ആ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യവും അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുക അതിൻ്റെ മറുപടി അനുസരണം കെട്ടവരോട് അഥവാ ആരാകുന്നു കേട്ടിട്ട് മത്സരിച്ചവർ മിശ്രീമിൽ നിന്ന് മോശ മുഖാന്തരം പുറപ്പെട്ടു വന്നവർ എല്ലാവരും ആ പുറപ്പെട്ടു വന്നവരുടെ ചരിത്രം പുറപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരോടാ ക്രുദ്ധിച്ചത് പാപം ചെയ്തവരോട് ഈ ജനം അവർ മോശയ്ക്കും അഹരൂനും എതിരെ പിറുപിറുത്തത് പിന്നീട് മിശ്രീമിലൂടെ അവരെ നടത്തി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മിശ്രീമിൽ മിശ്രീമിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് മരുഭൂമിയിലൂടെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് തിരികെ അവിടെ പോകുന്നത് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മത്സരിക്കുകയും പിറുപിറുക്കുകയും ചെയ്
മൂന്നാമത് എന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന് ദൈവം ആരോടാണ് അരുളി ചെയ്തത് അനുസരണം കെട്ടവരോട് ഇവിടെ വാഗ്ദത്ത ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ സ്വസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് കനാൻ ദേശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ചുരുക്കം ചിലർ യേശുവയും കാലേബും അവർ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ചു അവരെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്റെ നാശനായ കാലേബോ അവന് വേറൊരു സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ടും എന്നെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചതുകൊണ്ടും അവൻ പോയിരുന്ന ദേശത്തേക്ക് ഞാൻ അവനെ എത്തിക്കും കാലേബിനെ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് ഖനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിപ്പിച്ചു കാരണം അവിടെ പറയുകയാണ് സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യം അതുപോലെ യോശുവയെ കുറിച്ച് സംഖ്യാ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് യഹോ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്റെ ആത്മാവുള്ള പുരുഷനായി നൂന്റെ മകനായ യോശുവയെ വിളിച്ച് അവന്റെ മേൽ കൈവച്ച് അപ്പൊ ഈ രണ്ടു വ്യക്തികളുടെയും സ്വഭാവവും പ്രത്യേകതകളുമാണ് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് മോശയിലൂടെ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചത് എല്ലാവരും പക്ഷേ ആരോടാ ദൈവം ക്രുദ്ധിച്ചത് പാപം ചെയ്തവരോട് ആരോടാണ് കനാൻ ദേശത്ത് അഥവാ അതിനെ അവിടെ സ്വസ്ഥത എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത അധ്യായം നാലാം അധ്യായത്തിൽ സ്വസ്ഥതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരണം നൽകുന്നുണ്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ ആ കനാൻ ദേശത്തേക്ക് ആർക്ക പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയാതെ പോയത് അനുസരണം കെട്ടവർക്ക് പാപം ചെയ്തവർക്ക് അവരെ ഏതൊക്കെ നിലയിൽ പ്രതികരിച്ചു എന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് നാം കണ്ടു എന്നാൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അനുസരണക്കേട് സംഭവിച്ചത് അവിശ്വാസം നിമിത്തം അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഈ വാഗ്ദത്വ ദേശമായ കനാൻ ദേശത്ത് മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത നല്ലൊരു പങ്കിനും പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നു അവരുടെ അവിശ്വാസം നിമിത്തം ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ കരപ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടവന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്കുകൾ അതിന് മുഹാന്തരമായി തീരട്ടെ ദൈവം ആ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ ഹൃദയത്തിനാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത് ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു കളയുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു കളയുന്ന ദുഷ്ടഹൃദയം ആർക്കും ഉണ്ടാകരുത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാറ്റം അത് വിശ്വാസമായി പരിണമിച്ച് ഈ ദൈവത്തിലെ ആശ്രയത്തിൽ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം അതിന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ 